Hello. Hello. Ah, yes, ma'am. Okay, right. So, manaki cell the unit of life I find the. So, for next, mana topic kachi biomolecules. So, biomolecules. So, eroj biomolecules lo manam cover je se di. Chemical analysis, elemental analysis, carbohydrates. So, we go in Judda. So, Manaki major ga, uh, biomolecules lo. So, first elements and chapi make a table of study. So, Pinin Chepe and neat wise points. Eh? So, entire lesson description lo ne, neat basis lo ne So essential elements of human body. So essential elements of human body are oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur, calcium, magnesium, inka silicon. Silicon actually is a trace. There is a percentage of silicon. Trace flow on the day, human body learned the silicon. So, we will the highest percentage occupy the oxygen. So, oxygen around 65 percentage. So, then carbon. So, carbon is 65 percent. So, carbon is nitrogen. Nitrogen is calcium. Oxygen. So, oxygen is first place. Carbon second place, nitrogen third place, there are the calcium fourth, in the fifth place, hydrogen. Okay. So next, uh, cellular pool. Cellular pool and manaki protoplasm. A protoplasm lo onde live uh, organic inka inorganic compounds ni annit ni kalpi manam cellular pool anta. So protoplasm lo onde inorganic inka organic compounds. So kalipite cellular pool. So e cellular pool lo main ga eme unta yante carbohydrates. Lipids, proteins, nucleic acids, so then the oxygen, nitrogen, carbon, sulfur, phosphorus, calcium, magnesium, so even new type. We have to use the terminology of the cellular pool. So, next to So, two kinds of analysis. Two kinds of analysis. Okay, living tissue is kunte. So first thing, for example, organic compounds motor inka pistol analysis. grinding and So are inorganic gurinch tells burnt analysis. Later the ash analysis 
లేదా ఎలిమెంటల్ అనాలిసిస్ అంటాం సో ఎలిమెంటల్ అనాలిసిస్ లో మనం ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఏంటి అని తెలుసుకుంటాం మోటార్ అండ్ పిస్టల్ లేదా గ్రైండింగ్ అనాలిసిస్ లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఏంటో తెలుసుకుంటాం సో ఫస్ట్ వచ్చి ఎలిమెంట్ కెమికల్ అనాలిసిస్ సో మనం ఏదో ఒక లివింగ్ టిష్యూ తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టేకింగ్ ఏ క్యారెట్ సో క్యారెట్ తీసుకున్నాక దాన్ని ట్రైక్లోరోస్టిక్ యాసిడ్ సో ట్రైక్లోరోస్టిక్ యాసిడ్ వేసి మోటార్ ఇంకా పెస్టిల్ లో గ్రైండ్ చేయాలి సో మోటార్ అండ్ పెస్టిల్ లో గ్రైండ్ చేశాక ఆ వచ్చే థిక్ స్లర్రీ సో థిక్ స్లర్రీని మనం ఫిల్టర్ చేయాలి ఒక పేపర్ ఒక బీకర్ లో ఫిల్టర్ పేపర్ తోటి ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కింద మనకి కొంచెం కలెక్ట్ అవుద్ది అండ్ కొన్ని కింద ఫిల్టర్ అవ్వలేక దీంట్లోనే ఉండిపోతాయి సో వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్స్ ఇక్కడ ఉండే వాటిని యాసెట్ సాల్యుబుల్ పూల్ లేదా ఫిల్ట్రేట్ అంటాం సో ఇక్కడ ఉండే దాన్ని యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్ రెటెంటేట్ అంటాం సో నెక్స్ట్ వచ్చి సో ఈ ఫిల్ట్రేట్ లో ఏముంటాయి రెటెంటేట్ లో ఏముంటాయి సో ఫిల్ట్రేట్ లో మనకి ఎయిట్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాల్టన్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉండే ఉంటాయి రెటెంటేట్ లో మనకి మోర్ దాన్ టెన్ థౌసండ్ డాల్టన్స్ ఉండే ఉంటాయి సో ఎయిట్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాల్టన్స్ అంటే మనకి షుగర్స్ ఉంటాయి అలానే అమినో యాసిడ్స్ లిపిడ్స్ కూడా దీంట్లోనే ఉంటాయి ఎందుకంటే లిపిడ్స్ పాలిమర్స్ కాదు కాబట్టి ఇంకా న్యూక్లియోసైట్స్ న్యూక్లియోటైట్స్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చి కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఇంకా న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ సో ఈ మొత్తాన్ని మనం బయో మైక్రోమాలిక్యూల్స్ అని చెప్తాం ఈ మొత్తాన్ని బయో మైక్రోమాలిక్యూల్స్ అంటాం సో బయో మైక్రోమాలిక్యూల్స్ అంటే ఎయిట్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాల్టన్స్ ఉండేవి బయో మైక్రోమాలిక్యూల్స్ అంటే మోర్ దాన్ టెన్ థౌసండ్ డాల్టన్స్ అటామిక్ వెయిట్ ఉండేది మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉండేది సో ద వెరీ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చి primary inka secondary metabolites ee ee padalu aithe chaala mandi confusion untundi primary inka secondary metabolites so primary metabolites ante for example amino acids sugars inka lipids vitni primary metabolites antam so enduku vitni primary metabolites antam ante ivi direct ga growth development inka reproduction ki use avtayi 
సో ఏవైనా సరే డైరెక్ట్ గా ఇవి ఉంటే ఇవన్నీ జరుగుతాయి అంటే వాటిని మనం ప్రైమరీ మెటబాలైట్స్ అంటాం ఏవైతే మనకి గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ రీప్రొడక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వవో సో నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఏ కాంపౌండ్స్ అయితే ప్లాంట్ ఇంకా అనిమల్ బేస్డ్ ఏదైనా సరే నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ రీప్రొడక్షన్ సో ఏ ఏ కాంపౌండ్స్ అయితే ఇన్వాల్వ్ అవ్వవో వాటిని మనం సెకండరీ మెటబాలైట్స్ అంటాం సో ఈ సెకండరీ మెటబాలైట్స్ ఒక లిస్ట్ ఉంది పిగ్మెంట్స్ పిగ్మెంట్స్ ఎక్కడ మనకి డైరెక్ట్ గా గ్రోత్ కి ఇన్వాల్వ్ అవ్వవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యారెట్ ఉంది క్యారెట్ క్యారెట్ లో ఏ ఏ పిగ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది చెప్పండి వెరీ గుడ్ కెరోటినాయిడ్స్ ఈ కెరోటినాయిడ్స్ వల్ల దానికి ఏం గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ రీప్రొడక్షన్ ఏం రాదు సో జస్ట్ దాని కలర్ అంతే దాని పిగ్మెంట్ అంతే దాని వల్ల అయితే ఏం జరగదు అండ్ యాంతోసైన్ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి యాంతోసైన్ మీకు సైన్ అన్ అంటే ఒకటి అని చెప్పాను సైన్ అన్ అనగానే మీకు ఒక గుర్తు రావాలి బ్లూ గ్రీన్ యాల్గేలో ఉంటాయి సైనో బ్యాక్టీరియా సో సైన్ అన్ అంటే బ్లూ తర్వాత ఆల్కలాయిడ్స్ సో మనకి చాలా చెట్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెఫైన్ కాఫీ తాతాం కదా సో విచ్ ఇస్ అన్ ఆల్కలాయిడ్ సో మార్ఫిన్ సో మత్తి మత్తి ఇచ్చే పదార్థాలు అవన్నీ ఆల్కలాయిడ్స్ కిందకు వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్ఫిన్ ఇవన్నీ డ్రగ్స్ లో వాడతారు సో కోడిన్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ గా అసలు యూజ్ అవ్వవు దాని తర్వాత టెరపినాయిడ్స్ సో టెరపినాయిడ్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీయే మోనో టెరపీన్స్ ఇంకా డై టెరపిన్స్ టాక్సిన్స్ సో ప్లాంట్స్ కొన్ని టాక్సిన్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిసిన్ ఆబ్రిన్ ద డ్రగ్స్ సో చాలా మొక్కల్ని మనం డ్రగ్స్ కోసం కూడా వాడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విన్ బ్లాస్టిన్ సో దాని తర్వాత కొన్ని చెట్లు అయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాటన్ ఉంది కాటన్ లో మనం వాడేది ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ సెల్యులోస్ సెల్యులోస్ కూడా ఎక్కడ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ కి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది రీప్రొడక్షన్ కి ఇంకా రబ్బర్ గమ్స్ ఇవన్నీ సెకండరీ మెటబాలైట్స్ సో వెరీ కీ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏవైతే మీకు డైరెక్ట్ గా గ్రోత్ రీప్రొడక్షన్ ఇంకా సర్వైవల్ కి హెల్ప్ అవ్వదో డైరెక్ట్ గా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదో వాటిని మనం సెకండరీ మెటబాలైట్స్ అంటాం మనకి వచ్చే బయో మాక్రో మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా ప్రైమరీ మెటబాలైట్స్ కిందకు వస్తాయి ఎందుకంటే అవి డైరెక్ట్ గా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి కార్బోహైడ్రేట్స్ సో ద వెరీ ఫస్ట్ బయో మాక్రో మాలిక్యూల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ సో కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే అర్థం ఒక్కొక్క కార్బన్ హైడ్రేట్ అయింది అని అంటే ఒక్కొక్క కార్బన్ కి ఒక హెచ్ టూ ఉంది ఒక్కొక్క కార్బన్ హైడ్రేట్ అయింది దీంట్లో సో కాబట్టి దాన్ని కార్బోహైడ్రేట్స్ అని చెప్తాం సో యూజువల్ గా మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ వచ్చేసరికి మోనోసాకరైడ్స్ సో దాని తర్వాత ఆలిగోసాకరైడ్స్ దాని తర్వాత ఫైనల్ గా పాలీసాక్రెట్స్ సో మోనోసాక్రెట్స్ అంటే సింగిల్ షుగర్ వీటిని మోనోమర్స్ అని కూడా చెప్తారు ఆలిగోసాక్రెట్స్ అంటే దీంట్లో టూ టు టెన్ మోనోసాక్రైడ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి లేదా టూ టు టెన్ మోనోమరిక్ యూనిట్స్ ఉంటాయి మోర్ దాన్ టెన్ ఉంటేనే దాన్ని పాలీసాక్రైడ్ అంటాం మోర్ దాన్ టెన్ మోనోసాక్రైడ్ యూనిట్స్ ఉండాలి లేదా మోనో మోర్ దాన్ టెన్ మోనోమర్స్ ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చి మోనోసాక్రైడ్స్ మాత్రమే చూద్దాం
సో ఈ మోనోసాక్రైట్స్ లో అయితే బేస్డ్ ఆన్ కార్బన్ అంటే ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫస్ట్ ది ట్రయోజస్ ట్రయోజస్ లో మూడు కార్బన్స్ ఉంటాయి కానీ ఫార్ములా మాత్రం ఒకటే అన్నిటికీ సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ ఓఎన్ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రయోజస్ ఉంది దీంట్లో త్రీ కార్బన్స్ ఉంటే సిక్స్ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది మళ్ళీ త్రీ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది ఫార్ములా మాత్రం ఇదే సో ట్రయోజస్ లో క్లిజరాల్డిహైడ్ మనకి గ్లూకోస్ క్రప్ సైకిల్ లో అంటే గ్లైకోలైసిస్ లో గ్లిజరాల్డిహైడ్ ఇంకా డై హైడ్రాక్సీ అస్టోన్ గా స్ప్లిట్ అవుతుంది ఈ రెండు కాంపౌండ్స్ అక్కడ వస్తాయి మనకి గ్లైకోలైసిస్ లో వస్తాయి ఇంకా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ బేస్ చేసుకుంటే ఆల్డిహైడ్ ఉండేది గ్లిజరాల్డిహైడ్ కీటోన్ గ్రూప్ ఉండేది డై హైడ్రాక్సీ అసిటోన్ సో ఆల్డిహైడ్ అనేది ఇక్కడ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కీటోన్ అనేది ఇక్కడ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సో దీని తర్వాత టెట్రోజస్ టెట్రోజస్ అంటే ఫోర్ కార్బన్ కాంపౌండ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఎరెత్రోస్ అండ్ నెక్స్ట్ పెంటోజస్ సో పెంటోజస్ లో మనకి బాగా తెలిసిందే రైబోస్ షుగర్ సో రైబోస్ ఈజ్ ఏ పెంటోస్ షుగర్ రైబోస్ అరాబినోస్ సో ఇవన్నీ పెంటోస్ షుగర్ కిందకు వస్తుంది ట్రై కార్బన్ సో ఇంకా ఫైనల్ గా హెక్సోస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ హెక్సోస్ హెక్సోస్ అంటే సిక్స్ కార్బన్ కాంపౌండ్ మనకి బాగా తెలిసినవన్నీ హెక్సోస్ అసే గ్లూకోస్ ఫ్రక్టోస్ ఫ్రక్టోస్ అంటే ఫ్రూట్ షుగర్ గ్యాలాక్టోస్ మానోస్ మనకి ఆల్గేలో సెల్ వాల్ లో మ్యానన్స్ అని వస్తుంది సో ఆ మ్యానన్స్ అంటే ఈ మ్యానోస్ పాలిసాక్రైడ్ ఆఫ్ మ్యానోస్ బి క్వాలిటీ ఆఫ్ మ్యానన్స్ అది ఆల్గేలో వస్తుంది సో నెక్స్ట్ కేటగిరీ వచ్చి ఆలిగోసాక్రైడ్స్ ఆలిగోసాక్రైడ్స్ అంటే టూ టు టెన్ మోనోమరిక్ యూనిట్స్ ఉంటాయి సో ఈ ఆలిగోసాక్రైడ్స్ లో కూడా సుక్రోస్ సో సుక్రోస్ అంటే మనకి గ్లూకోస్ ప్లస్ ఫ్రక్టోస్ వస్తుంది అండ్ ఇంకా మాల్టోస్ సో ఈ మాల్టోస్ వచ్చి గ్లూకోస్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చి లాక్టోస్ సో ఈ లాక్టోస్ అయితే గ్లూకోస్ ప్లస్ గ్యాలక్టోస్ సో ఇవన్నీ ఆలిగోసాక్రైడ్స్ వీటన్నిటిని డైసాక్రైడ్స్ అని కూడా నేను చెప్తారు ఎందుకంటే టూ మోనోమరిక్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి డైసాక్రైడ్స్ అండ్ ఫైనల్ గా పాలిసాక్రైడ్స్ అండ్ ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి వీటన్నిట్లోను సుక్రోజ్ ఒక్కటే మనకి నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్ సుక్రోజ్ ఇంకా ఈ గ్లిజరాల్డిహైడ్ సో ఇవి రెండు నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్ సో మిగతావన్నీ రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్ సో గ్లూకోస్ కానీ మాల్టోస్ లాక్టోస్ ఫ్రక్టోస్ గ్యాలక్టోస్ ఇవన్నీ రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్ సుక్రోస్ ఇంకా గ్లిజరాల్డిహైడ్ మాత్రం నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్ ఇంకా పాలిసాక్రైడ్ పాలిసాక్రైడ్ వచ్చి టూ టైప్స్ మనకి టెన్ కంటే ఎక్కువ మోనోమరిక్ యూనిట్స్ ఉంటే వాటిని పాలిసాక్రైడ్స్ అంటాం సో ఇన్ కేస్ పాలిసాక్రైడ్స్ లో ఉండే మోనోమరిక్ యూనిట్స్ అన్ని ఒకేలా ఉంటే వాటిని హోమో పాలిసాక్రైడ్స్ అంటాం అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే వాటిని హెటిరో పాలిసాక్రైడ్ అంటారు సో హోమో పాలిసాక్రైడ్ అయితే సెల్యులోస్ 
ग्लैकोजन इंका स्टार्च सो दी स्ट्रक्चरल पॉलीसाक्रेड अंत सो दी स्टोरेज लेदा स्टोरिंग पॉलीसाक्रेड हेटरोक्रेड को हईलूरोनिक ऐसी हेपारन सो इवन हेट्रोपालीसाक्रेड ओके सो इकड वर को फाउतरा लिपिडेमो फिटी पॉलीमर का इट्स नाट ए पॉलीमर सो पॉलीमर अंत अर्थमेंटे चाल मोनोमरिक यूनिट अभी कल पॉलीमर अट का अला उदन दिन स्ट्रक्चर फर् एग्जापल लिपिड ट्रई ग्लीज रईट दी सो ट्रई ग्लीज रईडे ग्लीजरा उ आ ग्लीजरा थ्री फैटी ऐसी थ्री फैटी ऐसी चेन्स उ सो ई थ्री फैटी ऐसी चेन ग्लीजरा कल मन ट्रई ग्लीज रईट अट इलाटी वेरे वेरे मोनोमरिक यूनिट अला उ सो दाक सपरेट स्ट्रक्चर उ सो आ स्ट्रक्चर कांप्लीकेटेड उवन कोलेस्ट्रा दीकटे सो कोलेस्ट्रा लसीथि से मेम्रेन उठी यूशल ऐलेस्ट्रा की लसीथि की वीट कंटू सपरेट स्ट्रक्चर्स उठाई अंत गाला मोनोमरिक यूनिटो लेफरेंट मोनोमरिक यूनिटो कलो लिपिड राबी लिपिड इज नाट ए पॉलीमर सो ऐक्चुअल लिपिड अंटे सो इध बयलाजिकल बयो मालिक्यूल दू आर्गा सो इध इनसाबल इन वाटर अटे पोलार सालवे सालुबल अव सो इनसाबल इन वाटर फर् एग्जापल पोलार सालवे अंत मन की हेच टू ओ पोलार एनएसीएल पोलार सो वीट मन की साजा अव फर् एग्जापल उपल कलपले वाटर आई कलपले बिकाज इन पोलार लिपिड मन की ना पोलार अभी कल बट दी विलवेन्ोलार साजा सो दी क्लोरोफॉम बेनजी सो वीट सालुबल अंत वाटर एनएसीएल वीट सालुबल अव सो फैट मन की मेन फैटी ऐसी सो वन बै वन सो फैटी ऐसी फैटी ऐसी अन गए मन की आई पैके चुस्ते कैचुरेटेड फैटी ऐसी पर्संटेज अनसाचुरेटेड फैटी ऐसी पर्संटेज इंका म्यूफा अस्टो मोनो अनसाचुरेटेड फैटी ऐसी प्यूफा अस्टो पॉली अनसाचुरेटेड फैटी ऐसी यूशल ऐचुरेटेड फैट यानी ट्रांस फैट यानी तक उड़ेवे मन तीन इनके तेट स्ना ईवेन कुर्कुरे अट्ला तेट वनक चक्सापूर ट्रांस फैट रात आ ट्रांस फैट अंत करगद डईजस्ट अव मल्ल अनसाचुरेटेड फैटी ऐसी डैजस्ट सो ऐक्चुअल हईड्रोकारबन अन्ट लांग चेन हईड्रोकारबन फैटी ऐसी सो वीट की टेल हेड उ 
So hydrocarbons are more tail part of the head. Head is more like carboxyl group. Carboxyl and methyl side are more COOH. This is more tail of the sorry. This is more head main ga. So tail is more hydrocarbons. Hydrogen carbon, hydrogen carbon along to the tail. Head is more like carboxyl. So fatty acids लोग अरे गोड़ा मन की major का two types होते हैं saturated fatty acids इनका unsaturated fatty acids so saturated अंते इन्हीं unsaturated हैं So saturated fatty acids and they make a double bond under them. So no double bond. Unsaturated fatty acids and they double bond under them. So with double bond. What it? So saturated fatty acids and they, for example, vanaspati, dalda and tamda, dalda, butter, वीटल्लो साचुरेटेड फैटी ऐसे सेक्कू उन्नते, सो ये वैक्चुअल का माना ब्लड वेसल्स लो वाटल्लो अलाने उन्नी पोते, फ्लॉक लागा फॉर्म है पोते, सो फॉर एग्जांपल फॉर साचुरेटेड फैटी ऐसे चाहिए मेरो, सो इधर गुटबेट कौन्दी, पीए एल्लम माने पदम, इधर निमोनिक अन्मर्दा, सो पाम, पीए एल्लम पाम, स so palmatic, A and T arachidic, arachidic, L and T lauric, M and T myristic, so palm, so saturated fatty acids ki palmatic acid, arachidic acid, lauric acid, myristic acid. So, even Nikoda saturated fatty acids key examples. Unsaturated fatty acids, so it is easy. Ne? So, this first to render mathram good bet kundi. PAL common gun to PAL. Palmitolic acid. So, palmitolic acid. It is palmatic acid. It is palmitolic acid. So, palmitolic acid means good to bet. This is olic acid. This is linolenic acid. Linolenic acid. Then, arachidonic acid. Arachidonic acid. Linolenic acid. So even the unsaturated fatty acids with double bonds. So palmitic acid, arachidic acid, lauric acid, myristic acid, which is saturated fatty acids. We tell you it won't be double bond on the do. Unsaturated fatty acids say that we keep palmitolic acid and good to make it the only need a rasage. Olic acid, e padal no ne on to the olic acid and it. So what the linolic acid, linolenic acid, arachidonic acid. So, this is examples of saturated and unsaturated fatty acids. In the room, in particular, linoleic acid, linolenic acid, arachidonic acid, this mood is called essential fatty acids. So, what is the essential fatty acids? Two are double bonds. So, usually, one thing is that there are two double bonds, but it's pure. Polyunsaturated fatty acids. You have linoleic acid, linolenic acid, and arachidonic acid. We have sunflower oil, groundnut oil, sesame oil, and we have two olive oil. We have linoleic acid, linolenic acid, and arachidonic acid. So, we have two consumed. So, we have two consumed. So, we have essential fatty acids and we have heart diseases and we have heart diseases. So, usually we consume animal oil and we have vegetable oils and we have polyunsaturated fatty acids. 
సో ఎక్కువగా మస్టర్డ్ ఆయిల్ కూడా తీసుకోమని చెప్తారు సో ఈ ఎక్కువ ఎందుకు మనం ఆయిల్ కన్జ్యూమ్ చేయాలంటే మనకి ఈస్ట్రోజన్స్ కానీ ప్రొజెస్టిరాన్స్ కానీ దాని తర్వాత థైరాక్సిన్ ఇవన్నీ స్టీరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఈ స్టీరాయిడ్ హార్మోన్స్ కి మెయిన్ గా ఫ్యాట్స్ ఏ కావాలి సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి న్యూట్రల్ ఫ్యాట్స్ సో వీటికి ఎటువంటి ఛార్జ్ ఉండదు ఈ న్యూట్రల్ ఫ్యాట్స్ లో సో ఈ న్యూట్రల్ ఫ్యాట్స్ లో మనకి గ్లిజరాల్ ఉంటుంది ఇంకా ట్రై సారీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటుంది సో మనకి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కి గ్లిజరాల్ కి మధ్య ఉండే బాండ్స్ ని ఎస్టర్ బాండ్స్ అంటారు సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఏదైనా ఆయిల్ బాగా గెట్ గెడ్డగడుతుంది అంటే దాని అర్థం దాంట్లో ఎక్కువ మనకి సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి అని ఈవెన్ మనకి అడల్ట్రేషన్ అడల్ట్రేషన్ అంటే కల్తీ సో ఇప్పుడు మనకి జనరల్ గా బయట నెయ్యి అని అమ్ముతారు ఆ నెయ్యి ఎక్కువగా గడ్డగట్టిపోతే దాంట్లో వనస్పతి కలిపేశారని అర్థం ఈవెన్ ఆయిల్ కూడా మీకు ఎక్కువగా చలికాలంలో కానీ అట్లాంటప్పు అట్లాంటప్పుడు ఎక్కువగా గడ్డగడుతుంటే దాంట్లో ఏదో కల్తీ జరిగింది అని అంటే సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ కలిపారు అని యూజువల్ గా సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ చాలా చీప్ అనమాట అన్సాచురేటెడ్ కంటే కూడా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి వ్యాక్సెస్ సో ఫ్యాట్స్ అండ్ వ్యాక్సెస్ ఎందుకంటామంటే దీంట్లో మనకి పాల్మెటిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇవి కూడా హైడ్రో కార్బన్స్ అండ్ వాటర్ లో డిజాల్వ్ అవ్వవు అండ్ మైరికైల్ ఆల్కహాల్ సో మైరికైల్ అంటే ఇన్సెక్ట్ అని అని అర్థం మైరిక్ అంటే ఇన్సెక్ట్ సో మైరికైల్ ఆల్కహాల్ ఇంకా పాల్మటిక్ యాసిడ్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి బాగా తెలిసిందే బీవాక్స్ దాని తర్వాత మిమ్మల్ని ఎక్కువగా అడిగేది ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఇది ఎక్కువ అడుగుతారు ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ లో మీరు మేజర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది లెసిథిన్ సో లెసిథిన్ అనేది ఫాస్ఫోలిపిడ్ అది మనకి సెల్ మెంబ్రేన్ లో ఉంటుంది ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్ సో మీకు ఇలా ఉంటుంది ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ సో రెండు లేయర్స్ లో ఇలా ఉంటుంది సో ఇది వచ్చి మనకి పోలార్ హైడ్రోఫిలిక్ హెడ్ ఇది వచ్చి నాన్ పోలార్ హైడ్రోఫోబిక్ టేల్ సో పోలార్ హైడ్రోఫిలిక్ హెడ్ నాన్ పోలార్ హైడ్రోఫోబిక్ టైప్ సో యూజువల్ గా మెంబ్రేన్ తో మనకి ఏదైనా ఫ్యాట్ సాలిబుల్ అయితే ఈజీగా పాస్ అయిపోతుంది అదే వాటర్ సాలిబుల్ అయితే ఇక్కడే స్టిక్ ఆన్ అయి ఉంటాయి సో అవి లోపలికి ఈజీగా పాస్ అవ్వలేవు అందుకే వీటికి కొంచెం మనకి ఛానల్స్ కావాలి ప్రోటీన్ గేటెడ్ ఛానల్స్ ఆ ఛానల్స్ ద్వారానే లోపలికి వెళ్ళగలవు కానీ ఫ్యాట్ సాలిబుల్ అలా కాదు డైరెక్ట్ గా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి సో మనకి ఈ లెసిథిన్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎందుకు ఎన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతారంటే మీకు సోయా సోయా రీసెంట్ గా సోయా తినమని ఎక్కువ చెప్తారు కదా సోయా అనేది ఏంటంటే బెస్ట్ ఎమల్స్ఫైయింగ్ ఏజెంట్ అనమాట అంటే మనకి ఏదన్నా మిక్సింగ్ అవ్వకపోతే మనకి డైజెషన్ ప్రాపర్ గా ఫ్యాట్ వల్ల జరగకపోతే ఈ సోయా మనకి బాగా దాన్ని మిక్స్ అయ్యేలా చూస్తుంది ఎమల్స్ఫైయింగ్ ఏజెంట్ ఇది ఓకే రైట్ సో దట్స్ ఇట్ సో నేను మీకు ఈ వీడియో షేర్ చేస్తాను సో ఈ రోజుకి ఇచ్చాలి ఇది కొంచెం ఓవర్ లోడ్ అయితే కూడా అర్థం కాదు
Okay, right. So, this is the topic of the topic of carbohydrates and fats. There are a lot of amino acids and proteins. This is the topic of two days. Why is Sunday the topic of the complete topic? Okay, ma'am. Ma'am, we have carbohydrates and sugar. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिटर्न మోనోసాకరైడ్స్ ఆలిగోసాకరైడ్స్ ఫిల్ట్రేట్స్ లోకి వస్తాయి ఓకేనా పాలిసాకరైడ్స్ మాత్రమే మనకి హోమో పాలిసాకరైడ్స్ హెట్రో పాలిసాకరైడ్స్ అవి మాత్రం రిటర్న్ డేట్ లో ఉంటాయి ఎందుకంటే పాలిసాకరైడ్ కదా చాలా మోనోమరిక్ యూనిట్స్ ఉంటాయి సో కాబట్టి వాటి మాలిక్యులర్ వెయిట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది మోర్ దాన్ టెన్ థౌసండ్ డాల్టన్స్ ఉంటాయి ఈ ఆలిగోసాకరైడ్స్ కి ఈ మోనోసాకరైడ్స్ కి తక్కువ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉంటుంది अर्थ Good night, ma'am. Good night. Bye, ma'am. Bye, Emma. Bye, ma'am. Bye, Manu.